हैलो एंड वेलकम टू अरेस अकैडमी सत श्रीकाल सारा अकाउंट्स का पार्ट थर्टीन आप जा रहे हैं इस तो पहले ट्वैलो पार्ट हो चुका है जेकर अच्छे तक तुम नहीं देखे पहला हो तुम ट्वैलो के ट्वैलो पार्ट देखने हैं फिर तुम्हें तेरहवा पार्ट देखना गा यू पी एस सी पी पी एस सी प पी एस पी सी एल जे ई तो आर ए जा पाँ पटवार के भी अकाउंट्स आऊगा उन्होंने वास्ते इंपोर्टेंट रहेगा ई पी एफ ओ भी अकाउंट्स आऊगा बट वो थोड़ा जहाँ अपना डीप जाना पैना सो आप डीप भी जावे फिलहाल जिमें तो समझ लग रहा है तो उस तरीके आप इनू कंटिन्यू करते हुए तेरहवें पार्ट से आ चुके हैं राइट सो टैलीग्राम ग्रुप है फेसबुक ग्रुप है जेकर तुम अज तक नहीं ज्वाइन किए तो ज्वाइन कर लो उन्हों का लिंक है जोड़ा डिस्क्रिप्शन पिया तो ये क्वेश्चन है जोड़ा ये क्वेश्चन बारहवें यानी कि जोड़ा पार्ट से आया सो किसी ने कहा कि सर एक बार दोबारा समझा दो तो मैं दस दिना कि रेवेन्यू फ्रॉम ओपरेशनस एक लख अस्सी हज़ार है तो रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट है जो पच्ची प्रसेंट ऑफ कॉस्ट दिता हुआ ग्रॉस प्रॉफिट क्डना तो जो तो ग्रॉस प्रॉफिट कि दिता हुआ पच्ची प्रसेंट ऑफ कॉस्ट तो ग्रॉस प्रॉफिट तो कॉस्ट की कि आ गई रेशो पच्ची बटा सौ तो कि हो गया एक बटा चार सीधी जी पाबी गल मैं समझाव कि जेकर कोई चार रुपये की चीज़ है तुम्हें कहा मैं चार रुपये की चीज़ का जोड़ा एक रुपया वो चो प्रॉफिट ले लिया तो एक्चुअल वेची किन्ने रेवेन्यू कि गा पं ठीक है ना आ मेरा प्रॉफिट है ठीक है ना आ मेरा प्रॉफिट है तो आ मेरी कॉस्ट है ठीक है ना सो चार रुपये कॉस्ट है जेकर एक रुपया प्रॉफिट है तो यदा मतलब एक चार रुपये च एक जोड़िया ही होगा तो ही एक प्रॉफिट आया ना तो पं रेवेन्यू हो गया तो रेवेन्यू तुम्हें दिता हुआ तो पं रेवेन्यू है जोड़ा वो कि दिता हुआ तो उन्होंने एक लख अस्सी हज़ार आप कटना की है प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट कि गया एक तो एक कि बराबर आजगा छत्ती हज़ार से सिंपल जी गल कोई ज्यादा वीड्डी गल नहीं हैगी सो कन्फ्यूज ये नहीं होना हूँ अज जो पढ़ना गा वो ओपरेटिंग एक्सपेंसिज बारे पढ़ना गा ओपरेटिंग एक्सपेंसिज बेसिकली की होंगे देखो आप जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो आप क्ढी है तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो के मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल दी कि जेकर मान लो मैं अठ लख पलाट लैना तो उन्होंने मैं दस लख वेचता तो मेरी ग्रॉस प्रॉफिट है जी अठ लख तो लैके दो लख जी दस लख आई है राइट यानी कि दो लख मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया बट जेकर मान लो उस पलाट न मैं वेचन वास्ते वो कुछ ना कुछ डेकोरेशन वगैरह कर दा सफाई वगैरह करा तो वो तो मेरा खर्चा पाँह हज़ार जेकर आ गया तो मेरा जोड़ा नैट प्रॉफिट आँह हज़ार भी आप घटावे दो लख चौ क्यों क्योंकि अपना नैट प्रॉफिट रियल प्रॉफिट वह है क्योंकि अपन वेचन वास्ते अपना उत्तर होर एड एक्सपेंसिज किए यानी कि उस जोड़ा आप एक्सपेंसिज एड करते हैं उन्होंने वेचन वास्ते सैलिंग एक्सपेंसिज कहाँदे तो उस ओपरेटिंग एक्सपेंसिज कहने सैलिंग एक्सपेंसिज है जोड़ा वह ओपरेटिंग एक्सपेंसिज का ही पार्ट है जो आप ग्रॉस प्रॉफिट कड़ते तो उदो मैं कहा कि सैलिंग एक्सपेंसिज आप एड नहीं करने क्यों क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट के एड नहीं होंगे क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब यह है भी रीयल कि लिया तो उन्होंने वेचा किन्ने आप ग्रॉस प्रॉफिट कड़ते बट जो आप रीयल प्रॉफिट या नैट प्रॉफिट कड़ते हैं उदो आप जेडे एड एक्सपेंसिज है जाने कि उन्होंने वेचन वास्ते जो भी आप कुछ करते हैं वो वास्ते भी आप एड करा तो उही ओपरेटिंग एक्सपेंसिज है जिदे इनकलूड आ जाता जे मान लो कोई तो मकान है हूँ मकान भी लख पर किराए पर चढ़ा तो रेंट है ठीक है ना तो वो रेंट तो एक तरह का ए एक्सट्रा एक्सपेंसिज है वो ठीक है ना मकान तो भी लख लख है ना जे तो उन्होंने तुम वेच दे फिर वो प्रॉफिट आता गा ठीक है बट रेंट तो तुम एक एक्सट्रा लै रहे हो मकान उ थोड़े तो थोड़ा है ना मकान तो कहने का मतलब यह है कि जिदे एक्सट्रा जीडिया इनकम है एक्सट्रा जो एक्सपेंसिज है उन्होंने जो आप देखते दे हैं तो उन्होंने आप ओपरेटिंग एक्सपेंसिज कहने ओपरेटिंग एक्सपेंसिज जो आप कड़ते हैं तो उदू बाद ओपरेटिंग रेशो आता गा तो ओपरेटिंग रेशो जो आप कटा वो ओपरेटिंग एक्सपेंसिज एड हो जिद रेंट आ जाता इक्यूपमेंट आ जाते जे मान लो मैं प्लाट ले लिया वो कुछ ना कुछ मैं समान वरत के लाइटा लवा दी डेकोरेशन वास्ते है ना भी सोहना लगू मेरा प्लाट महंगा बिकूगा तो उस तरीके इनवेंटरी कॉस्ट हो गया मार्केटिंग होगी मैं मार्केटिंग करने वास्ते मान लो जो ट्रैवल वगैरह भी करदा है ना मान लो मैं अपने रॉ मटीरियल तो कोई चीज़ तैयार कर ली तो उन्होंने बेचने वास्ते जो ट्रैवलिंग करता तो वो भी मार्केटिंग मेरी काम आती है ठीक है ना तो वह तरीके जो आप ओपरेट करने वास्ते जड़िया चीज़ों के अपना एक्सपेंस हों गा उन्होंने आप ओपरेटिंग एक्सपेंसिज कहने हूँ जो आप ये तो एम सी क्यू तो नमेरिकल करा तो पता लग जूगा हूँ ओपरेटिंग रेशो की है ओपरेटिंग रेशो बेसिकली की है कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ओपरेशन अपॉन नैट रेवेन्यू तो नहीं हो सकता क्योंकि अपन एड करना पैना ठीक है तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ओपरेशन प्लस सैलिंग एक्सपेंसिज अपॉन नैट रेवेन्यू तो आ हो गया तो राइट 
ਬਟ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਤੀਸਰੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਤੀਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਾਸਟ ਆਫ ਰੈਵਨਿਊ ਫਰਮ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਪਲੱਸ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਹੁਣ ਸੈਲਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਦਾ ਹੀ ਪਾਰਟ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੋਸਟ ਐਕਿਊਰੇਟ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਬਣੋ ਦੂਸਰਾ ਆਪਸ਼ਨ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਬਟ ਇੱਥੇ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਹੋਰ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਵੀ ਨਾਲ ਐਡ ਕਰ ਲਏ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਵਾਸਟ ਹੈ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਆਹ ਇੰਨਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਆਹ ਪੋਰਸ਼ਨ ਜਿਆਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਏ ਤਾਂ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਦਾ ਮੋਸਟ ਐਕਿਊਰੇਟ ਆਨਸਰ ਬਣੂਗਾ ਸੈਲਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਵੀ ਰਾਈਟ ਬਟ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਵਾ ਇਹ ਐਕਿਊਰੇਟ ਬਣੂਗਾ ਆਨਸਰ ਸੋ ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਲਾਗੀ ਸਮਝ ਪਈ ਹੁਣ ਅਗੇ ਕਾਸਟ ਆਫ ਰੈਵਨਿਊ ਫਰਮ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਦੇਖ ਕੇ ਹਟੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੀਪੀਏ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ ਤਾਂ ਰੈਵਨਿਊ ਮਾਈਨਸ ਕਾਸਟ ਹੁੰਦਾਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਸਟ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਰੈਵਨਿਊ ਮਾਈਨਸ ਜੀਪੀ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਰੈਵਨਿਊ ਆਫ ਫਰਮ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਮਾਈਨਸ ਗ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਰਾਈਟ ਤਾਂ ਕਾਸਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰੈਵਨਿਊ ਦੀ ਕੱਢਣੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਕਾਸਟ ਆਪਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਗ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਦੇਸੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਸਮਝਾਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਲਾਟ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਸਟ ਆ ਉਹਦੀ 8 ਲੱਖ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ 10 ਲੱਖ ਚ ਵੇਚਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 2 ਲੱਖ ਆ ਗਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਰੈਵਨਿਊ ਫਰਮ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੋਂ 10 ਲੱਖ ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਗ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕਾਸਟ ਆ ਜੂਗੀ ਤਾਂ ਕਾਸਟ ਆ ਗਈ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਕਾਸਟ 8 ਲੱਖ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਾਸਟ 8 ਲੱਖ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਸਟ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਰੈਵਨਿਊ ਫਰਮ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਗ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਰਾਈਟ ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਨਮੈਰੀਕਲ ਨਮੈਰੀਕਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੋਟਲ ਰੈਵਨਿਊ ਫਰਮ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ 15 ਲੱਖ ਹੈ ਕਾਸਟ ਆਫ ਰੈਵਨਿਊ ਫਰਮ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ 9 ਲੱਖ ਹੈ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਐਨਾ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 11 ਲੱਖ 25000 ਆਈ ਥਿੰਕ ਠੀਕ ਹੈ ਅਪੌਨ ਆ ਜੂ 15 ਲੱਖ ਤੇ ਗੁਣਾ ਆ ਜੂ 100 ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਲਓ 15 7 ਤੇ 15 5 75% ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਪਲੱਸ ਆਪਾਂ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਐਡ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਅਪੌਨ ਤੁਹਾਡਾ ਟੋਟਲ ਰੈਵਨਿਊ ਆ ਜਾਊਗਾ ਗੁਣਾ 100 ਕਰ ਦਿਓ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕੱਢਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਜਾਂ ਸੈਲਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਵੈਰੀਕਲ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤੇ ਆ ਗ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਰੇਸ਼ੋ ਤੇ ਰਾਈਟ ਚਲੋ ਖੈਰ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਚੇਸਿਸ ਆ 7 ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਆਫਿਸ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਆ ਸੈਲਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਆ ਓਪਨਿੰਗ ਇਨਵੈਂਟਰੀ 1 ਲੱਖ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਆ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਇਨਵੈਂਟਰੀ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਆ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਵਨਿਊ ਫਰਮ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 12 ਲੱਖ ਆ ਤਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੈਲਿੰਗ ਐ
ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਗਰੋਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਾ ਉਹ ਹੋਊਗਾ 20% ਹੁਣ 20% ਕਾਹਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਰੈਵੈਨਿਊ ਦਾ 20% ਕਾਹਦਾ ਹੈਗਾ ਰੈਵੈਨਿਊ ਦਾ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢਣਾ ਪੈਣਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਅਪਾਨ ਰੈਵੈਨਿਊ ਤਾਂ ਰੈਵੈਨਿਊ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 6 ਲੱਖ ਰੈਵੈਨਿਊ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 6 ਲੱਖ ਹੁਣ 20/100 ਕਰ ਦੋ 1/5 ਆ ਜਾਊਗਾ ਇਧਰੋਂ ਕੱਟ ਦੋ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 1 ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ 1 ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਆ ਗਿਆ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ 20% ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ 20/100 ਲਿਖ ਲਿਆ ਇਹ ਕੀ ਆ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਅਪਾਨ ਕਾਸਟ ਆਫ ਰੈਵੈਨਿਊ ਤਾਂ ਰੈਵੈਨਿਊ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿੰਨਾ 6 ਲੱਖ 6 ਲੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਆ ਗਿਆ 1/5 ਇਧਰ ਆ ਜੂ 1 ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 1 ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਜਦੋਂ 1 ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਾਸਟ ਕੱਢਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਾਸਟ ਆਫ ਰੈਵੈਨਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਐਕਚੁਅਲ ਕਾਸਟ ਕੱਢਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀਪੀ ਮਾਈਨਸ ਸੌਰੀ ਜੀਪੀ ਮਾਈਨਸ ਰੈਵੈਨਿਊ ਨਹੀਂ ਰੈਵੈਨਿਊ ਮਾਈਨਸ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਐਕਚੁਅਲ ਕਾਸਟ ਕੱਢਦੇ ਆ ਰੈਵੈਨਿਊ ਮਾਈਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾਗਾ ਜੀਪੀ ਹੁੰਦਾਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੀਪੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗਰੋਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਆ ਗਿਆ 1 ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ 1 ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਰੈਵੈਨਿਊ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 6 ਲੱਖ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਘਟਾਉਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਆ ਜੂ ਐਕਚੁਅਲ ਕਾਸਟ ਆ ਜੂਗੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਸਟ ਆਫ ਰੈਵੈਨਿਊ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਾਸਟ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਸਟ ਆਫ ਰੈਵੈਨਿਊ ਜਦੋਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਾਸਟ ਆਫ ਰੈਵੈਨਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ 30000 ਜੋੜਾਂਗੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਹੋਰ ਫਿਰ 48000 ਜੋੜਾਂਗੇ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜੋੜੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋਗੇ 6 ਲੱਖ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਸਟ ਆਫ ਰੈਵੈਨਿਊ ਕੱਢ ਲਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 30000 ਐਡ ਕਰ ਲਿਓ ਯਾਨੀ ਕਿ 6 ਲੱਖ ਚੋਂ 1 ਲੱਖ 20000 ਘਟਾ ਦਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ 6 ਲੱਖ ਚੋਂ 1 ਲੱਖ 20000 ਘਟਾਤਾ ਜਿੰਨੀ ਅਮਾਉਂਟ ਆ ਗਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 30000 ਜੋੜਨਾ ਫਿਰ ਸੈਲਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ 48000 ਜੋੜਨਾਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਟੋਟਲ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾਗਾ ਉਹ ਟੋਟਲ ਨੂੰ ਵਟੇ ਕਰ ਦੇਣਾ 6 ਲੱਖ ਗੁਣਾ 100 ਆ ਚੁਕਾ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਨਾ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਰੋਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਰੇਸ਼ੋ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 20% ਹੈ ਤਾਂ 20% ਮੈਂ ਕਿਹਾ 20/100 ਹੈ ਇਹ ਕਾਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਰੋਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਅਪਾਨ ਰੈਵੈਨਿਊ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਗਰੋਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕੱਢ ਲਿਆ ਅਮਾਉਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਆ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਅਮਾਉਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਲੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਜੂ 1 ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅਮਾਉਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੋਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕੱਢ ਲਈ 1 ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਆ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਤਾ ਕਿ ਗਰੋਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਰੈਵੈਨਿਊ ਮਾਈਨਸ ਕਾਸਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਸਟ ਕੱਢਣੀ ਆ ਤਾਂ ਰੈਵੈਨਿਊ ਚ ਮੈਂ ਜੀਪੀ ਘਟਾਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਾਸਟ ਮੇਰੀ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਕਾਸਟ ਆਫ ਰੈਵੈਨਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਮੈਂ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਐਡ ਕਰਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 30000 ਤੇ 48000 ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਐਡ ਕਰਤੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਪਾਨ 6 ਲੱਖ ਗੁਣਾ 100 ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਇਹਦਾ 93% ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ